हेलो असलमकुम डियर लार्नार्स अपन सबाई के डेलिस्टर पत्रिकार माध्यम इंग्रजी शिखार क्लस स्वागत जाना आज के एकशतम पर्व तो आजकल विशेष पर्व हेडलैन हे डेट बार्डन डेट अर्थ हे ऋण ऋणर बोझा बार्डन मानी कि बोझा गेट हेभियर दिन दिन बाड़ी हांगलेश ऋण बोझा दिन दिन बाड़ी हज बांगलेश जेहेतु एज मानी एखे जेहेतु ये सब अर्डिनेट कन्जांगशन जेहेतु बांगलेश रान लो जेहेतु बांगलेश कम कम हरक रान लो मानी कम हवा अन कैपासिटी बांगे कैपासिटी कमे जापासिटी मानी क्षमता कमे जाशर क्षमता कमे जा रिपे ऋण मानी जे डेप्ट जे ऋण से ऋणटार जो शोध करार जो कैपासिटी से कैपासिटी रान स्लो कमे जा तो रान स्लोराज डिक्रीज अर्थे एखे व्यवहार कर रखम आ कि तो ये एक सब हेडलैन आज है डेप सार्विस एट टर्म एट फ्रेज टू रेभिन्यू रेशियो रेभिन्यू रेशियो अर्थ हमें जे परिमाणे सरकार आय से आयर चाहते जे पर ऋणर माध्यम टाक देवा व्यय ऋण ऋण संश्लिष्ट व्यय टर्म बोलते ये बोझा अर्थात बांगे जे परिमा ऋण दीते हैं तर चाहते जे परिमाणे आय आई ऋण देवार जो से रेशियो ये रेशियोटा कि हे इज प्रोजेक्टेड इज प्रोजेक्टेडा इन्हें बार इज प्रोजेक्टेड अथवा इज एक्सपेक्टेड अथवा इज फरकेड एरक फरकस्ट हाँ एरक आ कि अर्थात भविष्य सम्पर्क अनुमान करा अथवा मान मन इज थट टू क्रस हंड्रेड पार्सेंट फर द फार्स टाइम अर्थात एट कि क्रस कर फिलसे अर्थात यटार एक पार्सेंटेज आज डेप्ट सार्विस एवं रेभिन्यू रेशियो यटार एक पार्सेंटेज आदिष्ट पैरामिटार आईडियल एक मान आनटा के मानटार सम्पर्क मंत्य कर मानटार से मानट अर्थात ये सार्विस ए रेभिन्यूर जो मानट रेशियोटा हाँ अनुपात ये ये अनुपात एकश पार्सेंट हो गए इज प्रोजेक्टेड टू ए क्रस बोलते ये मन है जो क्रस कर फेल एकश पार्सेंट क्रस कर फेल फर द फार्स टाइम प्रथम समय बांग्लेश इतिहास तो डेप सार्विस टू रेभिन्यू एंड ग्रैंड रेभिन्यू एंड ग्रैंड ग्रैंड बोलते विदेश बंधुर का विभिन्न संस्थार का सहायता पाई से ग्रैंड जेटार एगेंस्टे हमें को ऋण शोध करते हैं ना अथवा सूद दीते हैं ना ये ग्रैंड ग्रैंड हे उपहार यहाँ एक अर्थनैतिक मान गिफ्ट मैं इकोनमिक गिफ्ट बम नेशन बम कान्ट्रीज बम इन्स्टिट्यूशन क्यों जमन जपान जपान अनेक समय अनेक ग्रैंड दे ग्रैंड अर्थात हमें जे पर लोन मैं लोन लोनर टाक शोध करते हैं से ही तुलन में जे पर टाक मैं एक्सपोर्ट कर अथवा देश रेभिन्यू मैं टैक्स कलेेक्शन कर अथवा जे पर उपहार टाक पे पाई से रेशियो अब द फिजिकल इयार्स अर्थात बस बस रेशियो देखा आय व्यय एक हिसाब एखे एटारे बोलते मैं व्ययटा के बोलते ऋण और आयटा के बोलते रेभिन्यू ए ग्रैंड दुटे हे आय यटार एक बस बस ओवर द फिजिकल इयार्स अर्थात अर्थ बस अर्थ बस यार एक पार्सेंटेज देखा जेखने देखा एकुश साले एट षाट पार्सेंट छो तर बस साले आसा से सत्तर मन करते सत्तर मत आर एट एक कम से आर चौबीस साले आई से कि मारा बाढ़ते जेमन दुई हज़ार चौबीस साले हमारे ये चैलेंजा बसि डेप सार्विसटा खूब रिस्की अवस्था थे अनेक लोन शोध करते हैं यको बोझा ओके तो रिपोर्ट अथवा ग्राफ बोली ये ग्राफ्ट आसले आई एम एफ कर ऋण परिषद सक्षमता और अपन आयर जी रेशियो से बेड़े जालमोस्ट हंड्रेड पार्सेंट बांगलेश डेप सार्विस अर्थात बांगे ऋण परशोध करा रेभिन्यू रेशियो डेप सार्विस और रेभिन्यू रेशियो इज प्रोजेक्टेड एट आशा कर टू क्रस अतिक्रम कर हंड्रेड पार्सेंट मार्क एकश शतांश अतिक्रम कर फर द फार्स टाइम प्रथम समय कि कारण से ओविंग टू दिया बोल एट डिओ टू दिए बोलते डिओ टू एवं ओविंग टू दूटा अर्थ हे कारण अथवा बिकज अफ हाँ तीनटा कारण अर्थे हमें तीनटा जिस व्यवहार करते ओविंग टू डिओ टू एवं बिकज अफ तो जिनटा क्यों मन एक क्रस कर कारण हे रिंग लोन्स जेहतु दिन दिन बसि लोन निचि ये हे कारण और एक हे 
लावार टैक्स जेहतु बांग्लेश अर्थनैतिक मंदा चलते से टैक्स तो बस पासी ना लोन बसि निची टैक्स पासी ना तो एक जगह खरच बाढ़ते लोन बेसि नीले कि खरच बाढ़े अन्दि के टैक्स पाइले साना से ही खरच हमें शोध करब क्यों टैक्स कम पासी एंड एक्सपोर्ट रिसिप्ट तो एक्सपोर्ट रिसिप्ट तो हमारे ये एक टर्म एक्सपोर्ट रिसिप्ट बोलते बोझा जो एक्सपोर्ट रिसिप्ट हे सरकम जे पेपार्सगुलो जी पेपार्सगुलो रिपोर्टेड बैंक थ्रु मनिटारि इंटरनैशनल मान्थलि इंटरनैशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग सिसटेम तो ये टर्म एक मन रखें आई टीआर एस क्या लगे आई टीआर एस अर्थ हो इंटरनैशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग सिसटेम अर्थात जरा विदेशे पन्न्य रप्तानी कर ता एक प्रक्रियार मध्यमे जाते हैं और प्रक्रिया हे इंटरनैशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग एक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट तैरि है से रिपोर्ट अनुसारे एवं से रिपोर्ट के बोले आई टीआर एस तो से रिपोर्ट अनुजा एक रिसिप्ट आसे हमें जेको पन्न्य बिक्री कर लेकिन एक रिसिप्ट पाई ना अथवा जिन्ह क्रय कर दिन एक रिसिप्ट पाए तो एक्सपोर्ट रिसिप्ट अनुजाई आसले जी कर एक्सपोर्ट रिसिप्ट अनुजाई हमें कम हो लोन बृद्धि पा कम टैक्स आदाय करते एक्सेप्ट एक्सपोर्ट रिसिप्ट तो ये सबगुलो जिन फलाफल कि कम प्लस बार प्लस आईन जी देखें अर्थात ये एकश पार्सेंट हो गए हमारे रेशिओटा कीसर रेशिओ डेब सार्विस और रेभिन्यू रेशिओ रेभिन्यूर जी रेशिओटा से पार्सेंट हो गए यटार कारणटा बोल से लोन बेसि निची एवं आय कम होक्सपोर्ट रिसिप्टर संख्या अथवा एक्सपोर्ट कमे जा रखम जा प्रक्रिया टोटाल ये जिनटा फलाफल की हाइलाइटिंग द ग्रोईंग रिक्स दिन दिन रिक्स बृद्धि पा टू दान्ट्रीज कैपासिटी टू रिपे अर्थात लोन शोध करा रिपे लोन शोध कर जो कैपासिटी सक्षमता सेटार रिस्क रिस्क हो जाता जो लोन शोध कर जो सक्षमता ये दिन छो से एक रिस्क देखा जा रखम द डेट सार्विस टू रेभिन्यू एंड ग्रैंडस अर्थात डेट सार्विस एक टर्म हाँ इखने दुईटा जिन ये हे खरच ऋण परशोध करा और एक हे आय रेभिन्यू एंड ग्रैंड रेशियो ये दुईटार जो अनुपात स्टूड एट बार हे स्टूड स्टैंड थे स्टूड एट कत पार्सेंटेज छो को पार्सेंटेज छोर मत स्टैंड स्टूड व्यवहार करी एट आठान्न दशमिक सत पार्सेंट इन दिसकाल फिजिकल इयरटा टर्म गुरुतवपूर्ण अर्थ बसर इन द फिजिकल इयर अफ टोटी टोटी वन दुहजार बीस दुहजार एकुश अर्थ बस अर्थ बस सब समय गणना करेतु जून जुलाई थे दुईटा बसर कानेक्ट कर यह कारण से बीस एकुश अर्थ बस आठान्न शतांश रेशिओटा ऋण ऋण खरचर रेशियो और आयर रेशियोटा मात्र आठान्न पार्सेंट छो बाट इट सार्च क्यों एट बृद्धि पाई सार्च मानी बृद्धि पाई स्टैंड मानी एत पार्सेंट दाड़े छो और सार्च मानी एट व्यापक भाव बृद्धि पाए कत बहत्तर पार्सेंट हो गए दुहजार बस अर्थ बस से आठ पार्सेंट हो गए दुहजार बस तेईस अर्थ बस अकोर्डिंग टू द इंटरनैशनल मनिटारि फंड यहाँ मैंने रखबें आई एम एफ इंटरनैशनल बैश्विक अर्थनैतिक संगठन सब चे बड़ संगठन हाँ आई एम एफ इंटरनैशनल मनिटारि फंड तो ये तथ्य हूँ इंटरनैशनल मनिटारि फंडर तथ्य अनुजाई तपर बोलते से इट इज प्रजेक्टेड टू ग्रो क्यों इट मानी हे इटा कार परिवर्तन बस हमें प्रश्न जो करी अनेक स्टूडेंट यार उत्तर दीते कारण आप प्रोनाउन खूब बस गुरुत्व दिए पढ़ी ना हमें मन करी प्रोनाउन छोट एगल गुरुत्व नहीं क्योंकि ये इट आसले कि ना जानले सेंटेंस बुझे ना ये तो हे डेट सार्विस एंड रेभिन्यू एंड ग्रैंड रेशियो तो ये दुटार साथ कम मान दुटा ये दुईटा ऋण देवा बांग्लेश आय अनुदान जो अनुपात से अर्थात आय व्यय मान व्यय परशोध करा जो क्षमता इज प्रजेक्टेड टू ग्रो बोलते ये अनुपात ये रेशियोर परिवर्तन बस ये रेशियो रेशियोटा अनुपात जो एक्श पार्सेंट आता इज प्रजेक्टेड इज एक्सपेक्टेड आशा कर टू ग्रो ये बृद्धि पा टू हंड्रेड वन पॉन्ट वन पार्सेंट एक सौ एक पार्सेंट बृद्धि पा इन दारेंट फिनान्सियल इयर दुहजार चौबीस साले टेट सार्विस इज डिफाइंड अर्थात डेट सार्विसटार सम्पर्क एक डेफिनेशन दी है डेट सार्विस की तो डेट सार्विसटा हे तो अलरेडी बी डेट सार्विस होता हमें जी 
ঋণ নিচ্ছি আমরা বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে লোন নিচ্ছি এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্কের কারণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ থেকে ঋণ নিচ্ছি সেই ঋণ সুদে আসলে পরিশোধ করার যে প্রক্রিয়াটা এটা হচ্ছে টোটাল জিনিসটা হচ্ছে ডেট সার্ভিস ইজ ডিফাইন্ড এটাকে ব্যাখ্যা করা হয় অ্যাজ দ্য সাম অফ ইন্টারেস্ট অর্থাৎ এই ডেট সার্ভিসের মধ্যে আপনার ইন্টারেস্ট থাকবে সাম মানে অ্যামাউন্ট ইন্টারেস্ট থাকবে অ্যান্ড অ্যামোটাইজেশন অফ অ্যামোটাইজেশন অর্থটা আমরা দেখব ওই যে এখানে বলছে এই পিরিয়ড অ্যামোটাইজেশন অর্থ হচ্ছে পিরিয়ড এমন একটা সময় ইন হুইচ এই ডেপ্ট ইজ রিডিউসড অর পেইড অফ অর্থাৎ একটা হচ্ছে ঋণ পরিশোধের সময়কাল ঋণ পরিশোধের সময়কাল অ্যামোটাইজেশন হতে কি পিরিয়ড ঋণ পরিশোধের সময়কাল হ্যাঁ তো আমরা এটাই বলতেছি যে ডেট সার্ভিসটা হচ্ছে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এটা হচ্ছে একটা সুদের এবং ঋণ পরিশোধের যে মধ্যম মেয়াদি এবং লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম যেই খসরা সেটাই বলে অ্যামোটাইজেশন তো এটাকে বলে ডেট সার্ভিস অর্থাৎ এই আপনার দীর্ঘ মেয়াদিতে কত লোন দিতে হবে মধ্যম মেয়াদিতে কত লোন দিতে হবে এবং স্বল্প মেয়াদিতে কী পরিমাণ টাকা দিতে হবে এটার যে হিসাব করা এমন এই হিসাবটা হচ্ছে অ্যামোটাইজেশন হ্যাঁ এটার এবং সুদ সহ এটার হিসাব করাটা হচ্ছে ডেট সার্ভিস তা ইনক্রিজিং ডেট সার্ভিস অর্থাৎ এই যে দিন দিন এই ঋণের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাচ্ছে টু রেভিনিউ রেশিও অর্থাৎ যে পরিমাণে আয় সেই আয়ের অনুপাতে যে ঋণ দেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জিনিসটা একটু সব হচ্ছে সাবজেক্ট হাইলাইটস তা এই জিনিসটা তুলে দেওয়া আনছে এই জিনিসটা তুলে আনছে দ্য আর্জেন্সি অফ আমাদের মধ্যে আমাদের গুরুত্ব দেওয়ার তুলে আনছে আমাদের চোখে আঙ্গুল ধরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের কি করতে হবে আর্জেন্সি অফ মোবাইলাইজিং ট্যাক্স রেভিনিউ আমরা দ্রুত ট্যাক্সের মাধ্যমে যে বাংলাদেশ সরকার যে আয়ের প্রথম ধাপ হচ্ছে ট্যাক্স রেভিনিউ কালেক্ট করা তো এটা আমাদেরকে আঙ্গুল চোখে দেখ চোখে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এই রেশিওতে যখন দেখছে যে রেভিনিউ রেশিও খুব খারাপ তখন এইটা তুলে ধরছে যে আমরা যাতে দ্রুত মোবাইলাইজিং অত দ্রুত আমাদের ইন যে ট্যাক্স রেভিনিউ আছে ট্যাক্সের সরকার যে ট্যাক্স উঠায় এটা দ্রুত তুলে আনতে হবে টু সাপোর্ট মাচ ইন নিডেড স্পেন্ডিং টু অ্যাচিভ যাতে তো আমার আমার টু সাপোর্ট মানে আমরা সরকারের তো এখন অনেক খরচ আছে খরচ ব্যয়বার বহন বহন করার জন্য যাতে এটা ব্যয়বার তাহলে আমরা কি হবে টু অ্যাচিভ প্রো পুয়োর অ্যান্ড গ্রিন গ্রোথ রিকভারি অর্থাৎ যদি এটা করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারবো আমরা এখনো গরিব না আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনো খারাপ হয়নি এবং আমাদের ইকোনমিটা গ্রিন গ্রোথ একটা রিকভারি পেয়েছে বলছে অর্থনৈতিকভাবে ভালো অবস্থায় বলছে অর্থনৈতিকভাবে ভালো অবস্থা অ্যাচিভ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই ট্যাক্স কালেকশন করতে হবে দ্রুত সময়ের মধ্যে দ্য হায়ার রেশিও কামস তো এই যে আগে বলতেছে যে এই রেশিওটা খুব বেশি এটা সবাই বলছে হায়ার রেশিও হ্যাঁ কামস কেন আসছে এটা বলবে কারণ হচ্ছে অ্যাজ দ্য ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ যেহেতু এন বি আর খুব গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের দেশব্যাপী যে জনগণ থেকে বিভিন্নভাবে ট্যাক্স অথবা রেভিনিউ কালেক্ট করে এটা এন বি আরের মাধ্যমে করে তো বলতেছে দ্য হায়ার রেশিও যেহেতু দিন দিন এই অনুপাতটা ঋণ পরিশোধের অনুপাত এবং আয়ের অনুপাতটা যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ হচ্ছে অ্যাজ দ্য ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ যেহেতু এন বি আর মিসড মিস করছে ব্যর্থ হয়েছে ইটস ট্যাক্স টার্গেট অর্থাৎ যে পরিমাণ টার্গেট নিয়েছিল এন বি আর ট্যাক্স নিবে সেটা এন বি আর নিতে পারে নাই ফর দ্য ইলেভেন্থ কনজিকেটিভ ইয়ার পরপর এগারো বছর ধরে সে তার এন বি আর তার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ট্যাক্স নিতে পারে না ইন ফিজিক্যাল ইয়ার টোয়েন্টি ইন দ্য ফেস অফ এখন কেন নিতে পারে না সেটা কমা দেওয়া বলবে ইন দ্য ফেস অফ স্লোয়িং গ্রোথ অফ কালেকশনস অর্থাৎ আমরা যে কালেকশন করছে সরকার সেই কালেকশনটা কি হয়ে গেছে স্লো হয়ে যাচ্ছে অ্যামিস্ড মধ্যে অ্যামিস্টার তো কি মধ্যে ইকোনমিক স্লো ডাউন দেশে যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে ইকোনমিক স্লো ডাউন চলতেছে এই কারণে কালেকশন মানুষ টাকা দিতে পারছে না এরকম এমন একটা বিষয় অ্যান্ড অ্যাম্বিশাস গোলস এছাড়াও সরকার যে পরিমাণে রেভিনিউ কালেকশন করবে বলছে এনবিআর যে পরিমাণে কালেকশন করার টার্গেট নিয়েছিল সেই টার্গেটটাও এখানে বলছে অ্যাম্বিশাস গোলস 
অর্থাৎ তারা এমন একটা অ্যামাউন্ট বলছে যে দেশে কালেক্ট করে নেবে যে অ্যামাউন্টটা আসলে অ্যাম্বিশাস অ্যাম্বিশাস হচ্ছে নট পসিবল টু অ্যাচিভ অথবা ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্যাচ মানে অ্যাটেইন অ্যাচিভ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাচিভ সামথিং ইজ অ্যাম্বিশাস অর্থাৎ এই কারণেই হয়তো অর্থনৈতিক দৈন্য দশার কারণে অথবা যে পরিমাণে টার্গেট নিচ্ছে টার্গেটটা অনেক বেশি এই কারণেই আসলে স্লোয়িং গ্রোথ হ্যাঁ মানে মানে কালেকশনটা স্লো হয়ে যাচ্ছে তো এখানে অ্যাম্বিশাস গোলটাকে একটু ক্লিয়ার করছে সেট বাই দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট যে পরিমাণে টার্গেট নিচ্ছে সেই পরিমাণ রেভিনিউ নিতে পারছে না এক্সপোর্ট আর্নিংস ইন টার্মস অফ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টস জিডিপি জিডিপি অর্থ হচ্ছে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে কিন্তু তো বলতেছে রপ্তানি আয় এক্সপোর্ট আর্নিংস অর্থে কি রপ্তানি আয় ইন টার্মস অফ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট তো জিডিপির ক্ষেত্রে রপ্তানি আয় কত হয়েছে বাংলাদেশের স্টুল আবারও আছে এখানে স্টুট কোথায় ব্যবহার করছে একটু দেখেন এখানে স্টুট কোথায় ব্যবহার করছে আর এখানে স্টেট ব্যবহার করছে কোথায় বলছে যে রেশিওটা এত পার্সেন্টে দাঁড়িয়ে আছে আর এখানে আবার বলতেছে যে এক্সপোর্ট আর্নিংয়ের যে রেশিওটা আছে পার্সেন্টেজ আছে সেটা দশ দশমিক সাত পার্সেন্ট একুশ সালে এবং এটা বারো দশমিক নয় পার্সেন্ট বাইশ সালে এবং ইট ইজ ইট মানে হচ্ছে এই এক্সপোর্ট আর্নিংস হ্যাঁ জিডিপির এক্সপোর্ট আর্নিংস এটা এক্সপেক্টেড টু রিচ ফোরটিন পার্সেন্ট ইন টোয়েন্টি সালে এই এক্সপোর্ট আর্নিংসের যে জিডিপিতে এক্সপোর্ট আর্নিংসটা একটু বৃদ্ধি পাবে চোদ্দো পার্সেন্ট হবে ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে দ্য রিক্স অফ এক্সটার্নাল ডেপ ডিস্ট্রেস অর্থাৎ বাংলাদেশে ঋণ ঋণের যে ঝুঁকি ঋণ যে ঝুঁকি বাইরের দেশ থেকে আনা ঋণের যে ঝুঁকি অ্যান্ড দ্য ওভারঅল রিস্ক অফ ডেপ ডিস্ট্রেস হ্যাজ রিমেইন লো কিন্তু এখানে কেন এটা বলছে বুঝতে বুঝতে পারছি না রিমেইন লো মানে খুবই ঝুঁকি কম কি ঝুঁকি কম রিক্স কম বলতেছে বাংলাদেশ যে বাইরের দেশ থেকে লোন নিছে এবং এই লোনের যে ওভারঅল রিস্ক এটার আসলে এটা ঝুঁকিটা রিমেইন লো এটার ঝুঁকিটা কম তো এই জিনিসটা আসলে এভাবেই বলছে হাওয়ার যাই হোক দ্য পার্সিস্টেন্টলি পার্সিস্টেন্টলি অর্থ কন্টিনিউয়াসলি কোনো কিছু যদি বারবার বারবার চলতে থাকা সেটা বলে পার্সিস্টেন্টলি যেমন পার্সিস্টেন্টলি যেমন একটা বাচ্চা আপনার কাছে বারবার একটা জিনিস চাচ্ছে তার লিটল বয় ওয়াজ পার্সিস্টেন্টলি ডিমান্ডিং অ্যান আইসক্রিম পার্সিস্টেন্টলি দ্য পার্সিস্টেন্টলি লো রেভিনিউ রিসিপ্টস অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে নিম্ন মানে রেভিনিউ রিস মানে ট্যাক্স আদায় রেভিনিউ রিসিপ মানে ট্যাক্স আদায় হ্যাভ নট অনলি লিমিটেড দ্য গভর্নমেন্টস অ্যাবিলিটি এটা শুধু সরকারের সামর্থ্যকে মানে কমিয়ে দেয় নাই টু স্প্যান্ড খরচ করার সামর্থ্যকে কমিয়েই দেয় নাই বাট আরও কি করছে আর অলসো পোজিং পোজ এ থ্রেট ঝুঁকি সৃষ্টি করা এখানে এখানে একটা পোজিং বার প্লাস আইনজি আছে আরেকটা বার প্লাস আইনজি নিশ্চয়ই এখানে আছে এখানে এখানে বার প্লাস আইনজি অ্যাবিলিটি স্প্যান্ডিং এই জায়গাটা এরকম অর্থ দিয়েছে আর কি সরকারের যে অ্যাবিলিটি টু স্প্যান্ড এটার এটা কি লিমিটেড লিমিটেড মানে সীমিত করে দিয়েছে সরকারের ব্যয় করার ক্ষমতাকে সীমিত করে দিয়েছে কারণ হচ্ছে সরকার যে রেভিনিউ কালেক্ট করছে সেটা পার্সিস্টেন্টলি কম গ্রহণ করা হচ্ছে এবং একইভাবে আর অলসো পোজিং না এটা সম্পূর্ণ একটা টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আর অলসো পোজিং অর্থাৎ আরেকটা জিনিস করছে এই লো রেভিনিউ রিসিপ্ট আরেকটা জিনিস করছে আর পোজিং এ থ্রেট একটা ঝুঁকি সৃষ্টি করছে দ্য কান্ট্রিজ ডেপ সাস্টেনেবিলিটি অর্থাৎ সরকারের যে ঋণ গ্রহণ করার যে অ্যাবিলিটি সাস্টেনেবিলিটি মানুষ যে আমাদেরকে বলবে যে না ভাই তোমরা ঋণ নিতে পারো অথবা আমাদের প্রতি যে ট্রাস্ট বাইরের দেশের অথবা লিন লোন পরিশোধ করার যে অ্যাবিলিটি সাস্টেনেবিলিটি এটার একটা ঝুঁকি সৃষ্টি করছে এই স্পাইক ইন দ্য ইন্টারেস্ট রেট স্পাইক অর্থ কোনো কিছুতে ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়া জিনিসটাকে স্পাইক বলে যেমন আমি এখানে এরকম একটা গ্রাফ দিলাম এটা হচ্ছে স্পাইক ঠিক আছে তো এখানে বলতেছে এই স্পাইক ইন ইন্টারেস্ট রেটস অর্থাৎ ইন্টারেস্ট রেট মানে কি কোনো সুদে ঋণের যে সুদ সুদের রেট ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইছে কেন বৃদ্ধি পাইছে ওয়িং টু কারণে দ্য গ্লোবাল মনিটারি পলিসি যেহেতু বৈশ্বিক মনিটারি পলিসির কারণে আমরা যে লোন নিছি সেই লোনের সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে টার্গেটিং টাইটেনিং 
এতে আমাদের আমাদের জন্য টাইট হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড দ্য শার্প ডেপ্রিসিয়েশন এবং শার্প আর স্পাইক একই এবং তীব্রভাবে ডেপ্রিসিয়েশন অবমূল্যায়ন হয়েছে কোনো কিছুর মূল্য কমে যাওয়া হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন দ্য শার্প ডেপ্রিসিয়েশন অব দ্য লোকাল কারেন্সি আমাদের যে স্থানীয় কারেন্সি মানে টাকার যে অবমূল্যায়ন হয়েছে এবং সুদের পরিমাণ যে বাড়ছে এই দুইটা কারণ হ্যাভ অলসো ডিপেন্ড দ্য রিস্ক অর্থাৎ এই যে রিস্কটা রেশিও রিস্ক অর্থাৎ আমরা কি বলছি যে ডেপ্ট সার্ভিসের যে রিস্কটা রেশিওটার রেভিনির সাথে যে রিস্কটা সেটাকে গভীর করেছে হ্যাভ অলসো ডিপেন্ড গভীর করেছে অর্থাৎ ওই জিনিসটাকে দুইটা জিনিস গভীর করছে একটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট আর একটা হচ্ছে গ্লোবাল মনিটারি পলিসি যে পলিসির কারণে আমাদের যে স্থানীয় যে লোকাল কারেন্সি আছে সেটা ব্যাপক দরপতন হয়েছে ইন্টারেস্ট রেটও বাড়ছে আমাদের কারেন্সির দরপতন হয়েছে এই কারণে আমাদের বেশি বেশি ডলার ঋণ হিসাবে টাকা ঋণ হিসাবে দিতে হচ্ছে হ্যাভ অলসো ডিপ এন্ড দ্য রিস্ক দ্য গভর্নমেন্টস টোটাল ডেপ্ট অ্যামাউন্টেড অ্যামাউন্টেড এখানে বার সরকারের সর্বমোট ঋণ অ্যামাউন্ট হিসাব করা হয়েছে টু ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ বিলিয়ন ডলার এটা কীভাবে পড়বেন ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ বিলিয়ন ডলার ইন ইন ফিক্সাল ইয়ার টোয়েন্টি থ্রি দু হাজার তেইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশের টোটাল যে ঋণ সেটাকে হিসাব করা হয়েছে যে একশো শিশুটি বিলিয়ন অফ দ্য বলিউম এর মধ্যে এই এর মধ্যে অফ দ্য বলিউম এক্সটার্নাল ডেট অর্থাৎ বাইরে থেকে নেওয়া ঋণ হচ্ছে চুয়াত্তর বিলিয়ন অর্থাৎ বিদেশ থেকে নেওয়া হুইচ ইজ প্রিডমিনেন্টলি ও টু এবং এই অ্যামাউন্টটা এই ভলিউমটা এই পরিমাণটা চুয়াত্তর বিলিয়নটা ইজ প্রমিনেন্টলি ও টু আমরা কার কাছ থেকে নিয়েছি মাল্টি লিটারাল অ্যান্ড বহু জাতীয় মাল্টি লিটারাল হতে বহু জাতীয় এবং বাই লিটারাল ক্রেডিটর্স ডেবিটর্স হচ্ছে যারা টাকা নেয় আর ক্রেডিটর্স হচ্ছে ঋণ দাতা আর ডেবিটর্স হচ্ছে ঋণ গ্রহীতা তো আমরা এই ঋণগুলো সাধারণত কার কাছ থেকে নিয়েছি বহুজাতিক অথবা দ্বিপাক্ষিক ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তো এটা কমা দেওয়া বলবে আমরা আটত্রিশ থার্টি বিলিয়ন ডলার এবং টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ বিলিয়ন ডলার রেসপেক্টিভলি অর্থাৎ আমরা প্রথমে আসে মাল্টি লিটারাল বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়েছি আটত্রিশ বিলিয়ন ডলার এবং আমরা বাই লিটারাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কাছ থেকে নিয়েছি আমরা পঁচিশ দশমিক থ্রি ফাইভ বিলিয়ন ডলার দ্য গভর্নমেন্ট ওস ওস হত্য ঋণী থাকা ও মানে ঋণী থাকা যেমন আমি আমার বন্ধুর কাছে পাঁচশো টাকা ঋণী আছে আই ও আই ও ফাইভ হান্ড্রেড টাকা টু মাই ফ্রেন্ড দ্য গভর্নমেন্ট ওস গভর্নমেন্ট ঋণ আছে উনিশ দশমিক পাঁচ তিন বিলিয়ন উনিশ দশমিক পাঁচ তিন বিলিয়ন ঋণ আছে টু দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে এবং চোদ্দ দশমিক এগারো বিলিয়ন আছে এশিয়ান ডেভেলপ ব্যাংকের কাছে এবং এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন আছে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের কাছে এবং এই ফিগারগুলো যদি যোগ করেন এই ফিগারগুলো যোগ করলে আপনারা পাবেন হচ্ছে এই এটা থার্টি এইট মানে মাল্টি লেটারাল এরা হচ্ছে মাল্টি লেটারাল এই যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক হচ্ছে মাল্টি লেটারাল এদের কাছ থেকে নিচ্ছে আটত্রিশ দশমিক আট এক বিলিয়ন ডলার ঋণ তো এখানে এই চারটা আইএমএফই দিছে আইএমএফ বলতেছে লোন উইথ মাল্টি লেটারাল অ্যান্ড বাই লিটার ল্যান্ডার্স অর্থাৎ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে এবং দ্বিজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা কি পরিমাণের লোন নিয়েছি এই যেগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে কতটুকু নেওয়া হয়েছে তারপরে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে নেওয়া হয়েছে কীরকম এইভাবে বলছে আর যদি বলি বাই লিটারাল লোন কোনগুলো চায়না হচ্ছে বাই লিটারাল লোন রাশা হচ্ছে বাই লিটারাল লোন জাপান কারণ একটা দেশ সাথে আরেকটা দেশের অ্যামাং দ্য বাই লিটার ল্যান্ডার্স এখানে বলছে ল্যান্ডার্স আর এখানে বলছে ক্রেডিটার্স এক ক্রেডিটার্স এক কথায় ঋণ মানে দাতা ঋণ দাতা যা মহাজন আর কি ঋণদাতা আর এখানে সে ল্যান্ডার্স এক কথায় এমং দ্য বাইলিটারাল ল্যান্ডার্স অর্থাৎ দ্বিজাতি দুই দেশে দেশের যে দেশগুলো আমাদেরকে লোন দিয়েছে জাপান হচ্ছে ইজ দ্য বিগেস্ট ক্রেডিটার্স জাপান হচ্ছে সবচেয়ে বেশি লোন দিছে আমাদেরকে এগারো বিলিয়ন লোন দিছে আমাদেরকে জাপান ফলোড বাই রাশা তারপরে আছে রাশিয়া রাশিয়া আমাদেরকে পাঁচ দশমিক নয় বিলিয়ন লোন দিয়েছে এবং চায়না দিয়েছে পাঁচ দশমিক তিন চার বিলিয়ন এবং ইন্ডিয়া দিয়েছে আমাদের এক দশমিক তিন বিলিয়ন মানে ডলার 
लोन हिसाब से दिए हिस्टरिकाली जो इतिहास दिखे तक पिछले दिखे तक बांग्लेश डेप टू जिटीपी अर्थात बांग्लेश ग्रस ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात बांग्लेश जिडीपी अनुपाते जे परिमा ऋण देव आवार हवार अर्थ हो কোনো কিছু হবার অর্থ নর্মালি হচ্ছে কোনো কিছু যেমন আপনি পাখি বা কোনো কিছু দেখবেন একটা পয়েন্টে শুধু ঘোরাঘুরি করতেছে হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা পাখি ও উড়াল দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় না যাওয়া হওয়ার জাস্ট হওয়ার আপনার মাথার উপরে আপনার পোশাক কবুতরটা আপনার মাথার উপরে স্টিল উড়ে মানে উঠতেছে বা এক জায়গায় থাকা এখানে হওয়ার অর্থ এক জায়গায় থাকা বলতেছে আমাদের ডেপ টু জিডিপিটা जेटी जो अनुपाट आतिहास दिखे तक देखा जाए बांग्लेश अनुपाटा सब समय बत्रीस पार्सेंटर मध्य थे बाट इट शर्टसाफ शर्टसाफ तो द्रुत बृद्धि पावा रिसेंटलि क्योंकि ये अनुपाट अर्थात डेप टू जिडीपी शर्टसाफ रिसेंटलि रिसेंटलि खूब बहरा गए बहरा कत हो रिचिंग थार्टी फाइव पॉइंट सिक्स पार्सेंट पैंत दशमिक छः पार्सेंट हो गए दो हज़ार एकुश साले अफ दैम रेशियोर मध्य एक्सटार्नल डैप अर्थात बैर थ लोन नवा डैपटर परमाण ही हे पंद्रह दशमिक एक पार्सेंट दल डैप टू जिडीपी अर्थात मान सर्वमोट डैप टू जिडीपी रेशियो वेंट आप गो आप वेंट आप दो अर्थ हम बेड़े जावा इनक्रीज आ कि इनक्रीज दी पाइबें सत और वेंट आप अथवा गो आप दी पाबें आठ तो ओवरऑल रेशियो बृद्धि पाई टू थार्टी नाइन पॉइंट एट पार्सेंट इन द लास्ट फिजिकल इ ऊनचल्लिस दशमिक आठ पार्सेंट बेड़े गए हुईच इनक्लूडेड सेवेंटीन पॉइंट सेवेन पार्सेंट अफ एक्सटार्नल डैप्ट जार मध्य सतर दशमिक सत पार्सेंट छो बेवा मानी लोनर कस्ती ऋणर कस्ती दनालस अफ दर्ल्ड बैंक आई एम एफ एवं वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ जे एनालस कर प्रोजेक्टेड डैट तरा আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছে যে তারা একটা ডেটা দিয়েছে যে দ্য ওভারঅল ডেপ্ট উইল রাইজ টু ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট অর্থাৎ যেটা এখন এই যে উনচল্লিশ পার্সেন্ট ছিল আবার কোনো সময় পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এবং বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশে সবসময় বত্রিশ পার্সেন্ট থাকে সেটা কোথায় যাওয়া পৌঁছবে একচল্লিশ দশমিক চার পার্সেন্টে যাওয়া পৌঁছবে দুই হাজার চব্বিশ সালে অ্যান্ড দ্য এক্সটার্নাল ডেপ্ট এবং বাইরে থেকে নেওয়া লোনের পরিমাণ আঠারো দশমিক এক পার্সেন্টে যাওয়া পৌঁছতে পারে